यथाग्निर्दा का शक्ति राम कृष्ण स्थिता हिया सर्वद्यांगता शरदा प्रणमा हम नमस्ी अति राजा विवेकानंद सूरए सच्चीत सुखस्वरूपा स्वामी ने तापोहारिणे खूब सेटी हमें करते नमस्कार भगवान श्री रामकृष्ण देवर अशेष कृपा आज हमें श्री रामकृष्ण साम्राज्य फेसबुक पेज थे के प्रत्येक शनिवार मत रामकृष्ण बेदीतले एकत्रित तो मायर अनुधान प्रसंगे पेजर समस्त रामकृष्ण भक्तमंडल के जाना अंतर प्रणाम श्रद्धा एवं नमस्कार सकल के भलोबासा जाना शुभ सन्ध्या शुभ सन्ध्या क्लसगुलो ए छा पंदो साढ़े छटा ए रकम ही अपना एक एडजस्ट कर सकले सकल के प्रणाम अच्छा आज हमें एक पढ़ब देवी तीर्थ जयराम बाटी देवी तीर्थ जयराम बाटी बोटा थे लेखाटा ठीक आसचेना एरक कवर पिक्चर अपूर्व सुंदर ये जयराम बाटी गेले पा जयराम बाटी कत मान शक्तिपीठ कैन शक्तिपीठ सेगल सब किस जानते पर देवी तीर्थ जयराम बाटी बीटा सुंदर भावे पढ़ल आज के ओखान एक पाठ कर अपन के सकल के भलोबासा अनंत प्रणाम सकल के अनुरोध रही जरा जयराम बाटी मातृमंदिर जान जयराम बाटी देवी तीर्थ जयराम बाटी स्वामी चेतनानंद जी लिखन से अवश्य बुक स्टल थे संग्रह करें अनलाइन थे पावा जा प्लिज मायर अनेक कि तथ्य हमारा पे थकब कैन जब हम बार बार जे जा कैन बार बार कमरपुक जयराम बाटी जे जब कैन ही जब दर्शने कैन जब तक स्वामी चेतनानंद जी लिखन सोजा उत्तर हमें शांति पे आनंद पे जेखने संसारे डूबे थकले कख आनंद की जिन आसल जो आनंद कथा जो सर्वप्रियानंद जी जे अद्वैत तो वेदान कथा पढ़ी एवं जो गीतार एक ध्यान जोग त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग जोग यो जो एक पढ़ी मैं सर्वप्रियानंद जी तो अद्वैत तो वेदान तो नहीं तो बला कर ज्योतिर ज्योति जल हृदिकंदर हमारे अंतर ज्योतिटा प्रकाश करार जयराम बाटी मातृमंदिर जो स्वरूप की स्वरूपत मायर अंश अनेक समय मन इटे अनेक हाई लेवेले मन जेटा स्वामीजी मन हो स्वामीजी बोल ठाकुर और स्वामीजी एक ही तेजे एत कि तथ्य सुन कि जिन जे आनंद बाह्य को ओपर निर्भर करबा बुझते सम्पर्क हमारे ये छोट जीवने कत सम्पर्क आसेक्ट ही पड़े ना साधारण मानूष कान्ना का भाषिए क्या एक कथा क्योंकि दिए गे जयराम बाटी मातृमंदिर जब माँ के देखब कमरपुक छोट गदाई ठाकुर के देखो कैन जब आप भलोबाशार जो एक कूत्सित एक धरून पुरुष बोल महिला बोल रोज जदिता देखी तरह एक भलोबासा जन्मे जाए 
ভালোবাসতে ইচ্ছে ভালোবাসাটা পড়ে যায় এই ভালোবাসাটা জমাতে গেলে আমাদের মাতৃমন্দিরে জয়রামবাটি যেতে হবে না হলে আমরা এই সংসারের যে এতটা কপটতাপূর্ণ যে পরিবারে সমাজে এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আমরা সামান্য কিছু পাওয়ার জন্য একে অপরকে মারছি ধরছি পশুর মতো আচরণ করছি তাদের দোষ নয় কারণ হয়তো তাদের প্রথম মনুষ্য জন্ম তাই জন্যই হয়তো পশুর মতো আচরণ করছে আমরা তো পশু থেকে মানুষ হই কিন্তু আমরা তো ভক্তের জাত মা বলছে না ভক্ত একটা আলাদা জিনিস তাদের মধ্যে দয়া মায়া মায়াটা থাকবে না মায়া থাকলে অশান্তি বাড়বে কোনো মানুষের প্রতি আপনার যদি খুব মায়া বাড়ে তাহলে কপালে দুঃখ আছে মায়া আমাদের একদমই করতে নেই মা ছোট্ট কথা কথা বলছে না শারদা সরস্বতী যে ভগবানকে ভালোবাসতে হবে মানুষকে ভালোবাসলে দুঃখ পেতে হয় এটা আমরা এই যে এই যে জীবনে এসছি আমরা প্রতিটা মানুষকে ভালোবেসেছি আমার নিজের মনে করেছি এখানেই গোলটা বেঁধেছে ভালোবেসেছি বলে দুঃখ পাইনি কিন্তু আমার বলে মনে করে দাবি করেছি ইনি আমার কিন্তু জগতের সবটাই তার এই জয়রামবাটি মাতৃমন্দির বলুন কামার পুকুর বলুন শুধু যাবেন বিগ্রহকে শান্ত মনে দেখবেন দেখলেই মা অনেক কিছু আপনার ভেতর থেকে গ্রহণ করে নেবেন শত শত জন্মের পাপ থেকে শুরু করে দুঃখ থেকে শুরু করে বেদনা থেকে শুরু করে আমরা অনেকে বলি যে কেন মায়ের কাছে গে এত কান্না পায় অনেক ব্যথা বেদনা যা আমরা অপর কাউকে বলতে পারি না বলা সম্ভব নয় ভগবান ছাড়া এই এটা কে লাঘব করবে মা বলছেন আমাদের এই জন্যই আসা আমাদের পাপ তাপ গ্রহণ করার জন্যই আমাদের কিন্তু আশা আমরা কেন জয়রামবাটি কামার পুকুর যাব সোজা উত্তর শান্তি এবং আনন্দ পাওয়ার জন্য আমরা যাব কিসের জন্য যাব শান্তি পাওয়ার জন্য বাজারে কিন্তু সেই শান্তি কিনতে পাওয়া যায় না শান্তি পেতে গেলে আমাদের ভেতরেই শান্তি পেতে হবে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায় আপদে বিপদে দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় অশান্তি এবং একঘেমিতে আমরা যখন হাঁপিয়ে উঠি তখন জয়রামবাটিতে আমরা মায়ের কাছে ছুটে যাই যখন হাঁপিয়ে গেছি একেবারে তখন আমরা জয়রামবাটিতে মায়ের কাছে ছুটে যাই এরকম জুরোবার জায়গা স্বামী চেতনানন্দজি লিখছেন দুনিয়াতে আর একটিও নেই উনি একজন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ আমার ওনার অবশ্যই ওনার যা চেহারা ওনার যা লেখার মাধুর্য লেখার মধ্য দিয়ে তো যিনি লেখক তার চরিত্র ফুটে উঠছে উনি এখানে অকপটে এই বইটাতে স্বীকার করছে যে সংসারে জ্বালা যন্ত্রণায় আপদে বিপদে দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় অশান্তে একঘেমিতে আমরা যখন হাঁপিয়ে উঠি যখন আপনারা কোনো পথের কোনো সন্ধান পাচ্ছেন না মনে হচ্ছে আমার জীবনটা বৃথা অ্যাকচুয়ালি জীবনটা বৃথ বৃথা নয় আমরা মোহগ্রস্ত হয়েছি কোনো বিষয়ের প্রতি কোনো ব্যক্তির প্রতি কোনো কিছু বাহ্যিক আউটার ওয়ার্ল্ডের কোনো সম্পত্তির সম্পদের প্রতি এটা না হলে আমার চলবে না কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এগুলো মোহর জন্য এটা আমরা হই তো মনে হচ্ছে যে আর আর চলা যাচ্ছে না তখন আমাদের একবার মায়ের কাছে গিয়ে জয়রামবাটি মাতৃমন্দিরে দাঁড়াতে হবে এবং বলতে বলবে মা হয়তো বলবেন যে আমায় মা বলে কেউ কিছু চাইলে আমি তাকে না দিয়ে থাকতে পারি না এই চাওয়াটাকে আমাদের নির্ধারণ করতে হবে আউটার ওয়ার্ল্ডের এনিথিং যদি আমরা চাই আমাদের গীতায় আগের দিন আমরা পড়ছিলাম তার আদি আছে অন্ত আছে বাহ্য সুখ যদি আমরা চাই ইম্পারম্যানেন্ট সুখ তাহলে ওর শুরু আছে যেমন শেষও আছে বিচ্ছেদের পরেই স্বামীজি বলছেন সরি মিলনের পরে স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন যে স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন যে মিলনের পর বিচ্ছেদ অবসম্ভাবী মানুষের ভালোবাসার অন্ত সার শূন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন এখন বুঝছি এখন বোঝা যাচ্ছে ভগবানকে ভালোবাসলে 
ঠিক ঠিক ভালোবাসতে পারা যায় যেখানে কোনো চাওয়া পাওয়া যেহেতু নেই তার ফলে জীবন থেকে বিদায় নিলেও কোনো অসুবিধা খুব একটা হবে না কারণ আমার সঙ্গে যাদের সম্পর্ক আছে তার সঙ্গে কোনো স্বার্থ নেই কোনো স্বার্থ নেই আমরা দুঃখ কষ্ট পাচ্ছি কেন আমরা স্বার্থপর বলে আমরা নিজের কথা ভাবছি বলে আমি সুখ পেলাম না আমাকে সুখ দিল না ও আমার দিকে ফিরেও চাইল না এক্সেট্রা এক্সেট্রা ওই আমি কেন্দ্রিক সব কিছু তা এখানে বলছে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায় সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায় আপুদে বিপদে দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় অশান্তি একঘেমিতে আমরা যখন হাঁপিয়ে উঠি তখন আমরা জয়রামবাটি মায়ের কাছে ছুটে যাই এরকম জুরবোর জায়গা দুনিয়াতে আর নাই এই যে আমাদের যে স্বরূপ আমরা যে শ্রীরামকৃষ্ণের অংশ আমরা যে মা শারদা দেবীর অংশ ওটা মাকে দেখলে আমরা বুঝতে পারি জয়রামবাটি সত্যি শক্তিপীঠ মা সত্যি সত্যি বলবে আমাকে মা বলে কেউ কিছু চাইলে আমি তাকে না দিয়ে থাকতে পারি না আমরা এমন কিছু জিনিস চাইব না কোনো কিছুই চাইব না যেটা আমরা বন্ধনে আবদ্ধিত হবে আবদ্ধ বন্ধন সবসময় দুঃখ ডেকে আনবে আমাদের আউটার ওয়ার্ল্ডের এনিথিং এই মেটেরিয়ালিস্ট মেটেরিয়ালিস্টিক ওয়ার্ল্ডের এনিথিং সব কিছু যেটা আমাদের বাহ্য সুখ আনছে সেটা আমাদের শুরু আছে শেষ হয়ে যাবে তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন কি যে মিলনের পর বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী তা এখানে সেই চেতনানন্দ যে লিখছেন এরকম জুরাবার জায়গা দুনিয়াতে আর একটিও নাই একটিও নাই সন্তান সবসময় মায়ের কাছে নির্ভয় নিরাপদ বোধ করে আমি তো আমার দুটো আমার দুটো সন্তান না সন্তানদের মায়ের পায়ে অর্পণ করে আমি যে কি আনন্দে আছি বলার মানে মতো নেই আমার কোনো চিন্তাও নেই কারণ মায়ের সন্তান মা খুব সযত্নে তাদের লালন পালন করছেন মা রক্ষা করছেন আজকে একটা পোস্টিং করা হয়েছে ভূতেশানন্দজির কথা অমৃত সন্ধানের কথা এরকম কিছু একটা হবে সেখানে ভূতেশানন্দজি বলছেন আমরা নিজেকে সমর্পণ করতে পারছি না আমরা বেলুড় মঠে যাই আমরা যতই বেলুর মঠে যাও না কেন কি সুন্দর কথা দেখুন আমাদের সংঘাধক্ষ দ্বাদশ প্রেসিডেন্ট মহারাজ বলছেন যতই বেলুর মঠে যাও না কেন নিজেকে সমর্পণ আত্মসমর্পণ দুঃখ কেন হবে দুঃখ কেন হবে ইয়ে বলছিল কে একজন বলছিল মনটা খারাপ কেন খারাপ হবে খতিয়ে দেখতে হবে যে আমার আমার মধ্যে কোনো স্বার্থপরতা গ্রাস করেছে দুঃখ ওই জন্য এসছে কিন্তু একান্ত ভগবৎ নির্ভর জীবন যাপন করলে আমার দ্বারা যা কিছুই করাক না কেন আমি জানি ভালো মন্দ আমি কি বুঝব ভালো হয়তো একটা আমার আমার দ্বারা একটা মন্দ কাজ ধরো সাপোজ করালো ওটা আমার মঙ্গলের জন্য লোক চিনে নেওয়ার জন্য মানুষ কীরকম অনেক সময় হয় না কেন এটা হলো যদিও স্বামীজি বলেছেন কেন প্রশ্নে নাহি অধিকার আমি কেন প্রশ্ন ওই জন্য করিই না ঝগড়া করি ঝাঁটি করি হয়তো অনেক সময় আমাদের একটা রাগ চলে আসে আমি জানি এটা আমার মঙ্গলের জন্য হয়েছে কারণ আমার ব্যক্তিগত কারুর প্রতি কোনো স্বার্থ নেই এই জন্য এটা আমার মঙ্গলের জন্য হয়েছে ঠাকুর এটা করিয়েছেন ভেবে নিতে হবে অমঙ্গল অমঙ্গল বলে স্বামীজিকে পড়ে ভেবেছি কিছু হয় না এগুলো আমরা ভুল বলি আমাদের আগে ওই যেটা বারবার স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দজি বলছেন জ্যোতির জ্যোতি ও জল হৃদিকন্দর এই জ্যোতির জ্যোতি যিনি আমার অন্তর হৃদয়ে বসে আছেন আমাকে তার কথা আগে চিন্তা করতে হবে আমাকে গীতা একটা কথা আছে আত্মারাম স্বয়ং ভগবানের কথা চিন্তা করতে হবে তখন তিনি এই শরীরটাকে দিয়ে কি করাচ্ছেন এই মনটাকে দিয়ে কি করাচ্ছেন এটা কোনো ম্যাটারই হবে না ঠাকুর করাচ্ছেন আমি তো তার চিন্তা করছি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখন কৃপা করবেন যখন আমি একান্তভাবে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে দেব নিজেকে একেবারে সমর্পণ আমার ভালো মন্দ আই হ্যাভ নো চয়েস এই আউটার ওয়ার্ল্ডের ইম্পারমানেন্ট কিছুটা সুখের জন্য জাগতিক সুখ সবসময় ইম্পারমানেন্ট হয় এভার লাস্টিং হয় না এভার লাস্টিং পিস পেতে গেলে আমাদের কি করতে হবে ভগবানকে ডাকতে হবে ওই মনটা তার চরণে দিয়ে রাখতে হবে 
এবার তুমি বোঝো আমি তো কিছু বুঝি না আমি তো অজ্ঞ আমি তো ছোট মেয়ে আমি কি করে বুঝবো মনটা তার চরণে রেখে দিলাম এই ব্যাপারগুলো আমরা বুঝতে আমরা নিজেকে রেক্টিফাই করব এবং তাতে ময় হয়ে যাব আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি জানেন ভগবানে ময় হয়ে যাওয়া স্বামীজি বলছে না জগৎটা জ্বলে পুড়ে মরে যাক তাতে আমার কি হলো ভগবান ময় হয়ে যেতে হবে তবেই আমি শান্তি পাব তখন আমার ঠাকুর ছাড়া কারুর প্রতি কোনো এক্সপেকটেশন থাকবে না তাহলে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায় আপদে বিপদে দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় অশান্তি একঘেয়েমিতে আমরা যখন হাঁপিয়ে উঠি তখন আমরা জয়রাম বাটিতে মায়ের কাছে ছুটে ছুটে যাই এরকম জুড়াবার জায়গা স্বামী চেতনানন্দজি বলছেন দুনিয়াতে আর নাই সন্তান সব সময় মায়ের কাছে নির্ভয় নিরাপদ বোধ করে কিন্তু আমরা হচ্ছে মায়ের সন্তান আমরা জগতে আমরা ব্লেসড বিকাজ আমরা আসল মায়ের সন্তান পেয়েছি জাগতিক মার চিন্তা ভাবনা স্বার্থ জড়িত ম্যাক্সিমাম জাগতিক মায়ের কিন্তু এই মার তো বলছে মা বলছে এখানে এক বই দুই নেই বাবা এই মা বলছেন এখানে এক বই দুই নেই সবাই আমার কাছে সমান তবে হ্যাঁ মা ছাড়া যদি কেউ কিছু না বোঝে মা তো তাকে বেশি কৃপা করবে নি আমরা অসার জগতের বস্তু নিয়ে বসে আছি আবার বলছি মা তোমাকে চাই ওটা হবে না তো ওটা হবে না মা মা করে ডাকতে হবে মাকে বিশ্বাস করতে হবে আসক্তি চলেই যাবে বৈরাগ্য চলেই আসবে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন হবই হব একটা করে দিন চলে যাচ্ছে মাকে ডাকা হলো না মাকে প্রার্থনা করা হলো না যে সন্তান মা 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 ছাড়া কিছু জানে না মা তো জানে যে তো আমি ছাড়া কিছু বুঝি বোঝে না আমাকে তো একে বেশি করে দেখতেই হবে তাও মা বলছেন যে এখানে এক বই দুই নেই মা এতটাই সমদর্শনে পূর্ণ প্রতিষ্ঠাতা আমাদের সাধারণ যে মানুষের ভালোবাসা আমাদের কেউ কিছু ভালো কথা বললে মিষ্টি ব্যবহার করলে কেউ কিছু গিফট করলে ভালোবাসা ওখানেই সীমাবদ্ধ কিন্তু মাকে দেখুন মায়ের ভালোবাসা নির্বিচারে মা আমাদের কৃপা করে যাচ্ছেন শুধু শরণাগত চাই শরণাগতে মা বারবার বলছে না আমাকে স্পর্শ করো রাধুনী ব্রাহ্মণী কুকুর ছুঁয়েছে বলছে গঙ্গা জল নাও চান করে আসি যাই বলছে এত রাতে চান করো না তখন বলছে যে গঙ্গা জল নাও তাতেও মন ভরছে না তখন মা কি বলছেন আমাকে স্পর্শ করো পবিত্রতা স্বরূপিনী যাকে প্রণাম করতে গেলে স্বয়ং শিবের অংশ স্বয়ং শিবি স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত কি করছেন ঘোলা জল পান করছেন কতটা মা পবিত্র মা গঙ্গার থেকেও পবিত্র সব সময় স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন নাগ মহাশয় বলতেন আমার বাপের চেয়ে মা দয়াল মায়ের কৃপা আমার ভীষণ ভয় লাগে মাঝে মাঝে মাকে ঠাকুর আমার ফ্রেন্ড বাট মাঝে মাঝে বলি ঠাকুর মাকে বলো ক্ষমা করে দিতে কারণ ঠাকুর বলছেন না হৃদয়রামকে একে তার তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে ক্ষতি নেই হৃদয়রামকে বলছেন ঠাকুর কেন বলছেন আমাদের চিনিয়ে দিতে বলছেন মাকে ঠাকুর বলছেন একে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কর হৃদয় ক্ষতি নেই একে কিছু বলো না এ রেগে গেলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পর্যন্ত তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না মায়ের কতটা শক্তি ঠাকুর যদি মাকে চিনিয়া চিনিয়ে না দিতে আমরা কি চিনতাম আমি তো বলি মা ঠাকুর মাকে প্লিজ বলো ক্ষমা করে দিতে প্লিজ তুমি বলো ঠাকুরকে আমার বন্ধু মনে হয় মা বলছেন এক ভক্ত মহিলা মাকে বলছেন জিজ্ঞাসা করছে মা আপনি যে ভগবতী তা আমরা বুঝতে পারি না কেন আপনি যে ভগবতী তা আমরা বুঝতে পারি না কেন মা কহিলেন সকলেই কি আর চিনতে পারে মা 
ঘাটে একখানা হীরা পড়েছিল সবাই পাথর মনে করে তাতে পা ঘষে ঘষে স্নান করে উঠে যেত একদিন জহুরি সেই ঘাটে এসে দেখে সেখানে এক প্রকাণ্ড মহামূল্য হীরা তন্ময়ানন্দ প্রশ্ন করেছিলেন মা ঠাকুর যদি স্বয়ং ভগবান তবে আপনি কে বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করিয়া মা উত্তরে বললেন আমি আর কে আমি ভগবতী এই নির্ভরতাই বিশ্বাস এই পূর্ণ আত্মসমর্পণ ভূতেশানন্দজি বলছেন এক এক জনমে হয় না এক জনমের এটা নয় আমরা তো একটু সামান্য দীক্ষা পেয়ে ভাবছি কি না কি হয়ে গেছে এটা নয় এটা একটা বিশাল জার্নি ভেতরটা না একেবারে শান্ত করে দেবেন লাস্টে কি বললেন সর্বপ্রিয়ানন্দজি একটা আনন্দ পাব একটা প্রশান্তি পাব যে আমি দেহও নই আমি মনও নই আমি বুদ্ধিও নই আমি সাক্ষী চৈতন্য আমি সব দেখছি আমার লাইফে কি কি ঘটছে প্রকৃত ভক্তের গীতা বলছে প্রিয় অপ্রিয় ঘটনা বলে কিছু হয় না আমরা যদি চুজি হই তাহলে আমরা ভক্ত হতে পারব না ঠাকুর এটা কেন করলে এটা আমার তো মন মতো হলো না না তো সেটা তো নয় কে বলেছে মন মতো হবে সব ঘটনাগুলো এটা তো একটা গল্প ইটস আ ফ্যাক্ট এটা একটা ফ্যাক্ট এটা একটা গল্পই হচ্ছে ঘটনা বিভিন্ন ঘটনা ঘটে যাচ্ছে প্রকৃত ভক্তের প্রিয় অপ্রিয় পছন্দ অপছন্দ বলে কিছু হয় না এগুলো যাদের থাকে তারা হতে পারেনি তো তারা এই ভোগের সংসারে অসার সংসারে লিপ্ত হতে হতে ওই সংসারটাকেই সার বলে মনে করছে একটা আনন্দ হবে প্রশান্তি হবে সেখানে সংসারের কোনো কিছুর আবিলতা আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না তাই জন্য ভূতেশানন্দজি বলছেন না বেডুর মঠে গেলেও অনেকবার গেলেও ভক্ত হওয়া যায় না ভক্ত হতে গেলে ডুব দিতে হবে ডুব দিতে হবে এই পথে ডুব দিলে কি আমরা মরে যাব আমার সংসার কি হবে আমরা অমর হয়ে যাব আমার একটা স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি হবে যেখানে সব সময় আমার আনন্দ আমার যা কিছু আমার বাইরের ঝগড়া ঝাঁটি ওগুলো পুতুল খেলা মনে হবে আমার তো মনে হয় পুতুল খেলে এলাম আমার কোনো কিছুই আমার আমিতে এফেক্ট হবে না কত মানুষকে নিয়ে এই সংসার আমি আমি অবশ্য আশীর্বাদ প্রাপ্ত আমার এই হাভেলি ছেড়ে কোথাও যেতেও ইচ্ছা করে না আর গেলে আমি টিকতেও পারতাম না ওই বিশ্বনাথানন্দজি বলছেন না যে মা এসে বলল এই ছেলে কোথাও থাকতে পারে না বিশ্বনাথানন্দজি মোস্ট প্রবলি বেলুড় মঠের একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী খুব সুন্দর অপূর্ব বক্তব্য রাখেন তার মা তার গার্ডিয়ান এসে বলেছিলেন বেলুর মঠে গিয়ে এ ছেলে কোথাও থাকতে পারছে না কি করে থাকতে পারবে একটা বিষয়ীদের মধ্যে একজন মং কখনো থাকতে পারে বিষয়ীরা সবসময় টাকা পয়সার চিন্তা করছে আউটার ওয়ার্ল্ডের জগৎ নিয়ে ব্যস্ত সেখানে একজন সাধু কখনো থাকতে পারে মিশতে পারে তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে তাই জন্য তার ডেস্টিনেশন কোথায় বেলুর মঠ বিশ্বনাথানন্দ যে সুকুমার মহারাজ নয় অপূর্ব মায়ের কথা বলেন বলবেই তো যার জীবনটা রামকৃষ্ণ সঙ্গে অতিবাহিত হয়েছে সে বলবে না বলবেই তো একটা আলাদা জগৎ আলাদা প্রশান্তির জগৎ মায়ের কথা দেবী তীর্থ জয়রামবাটি থেকে আমরা একটু পাঠ করছি আজকে মায়ের কথা জয়রামবাটি গেলে আমরা সকলেই এই বইটা সংগ্রহ করব স্বামী চেতনানন্দজির লেখা জয়রামবাটি দেবী তীর্থ জয়রামবাটি জয়রামবাটি মাতৃমন্দিরে শীর্ষ দেশে মা নামাঙ্কিত একটা পতাকা আছে ওই পতাকা মা নামাঙ্কিত একটা পতাকা আছে ওই পতাকা দুঃখ ভারে জর্জরিত মানবদের মাতৃবাণী মনে করিয়ে দিচ্ছে ওই পতাকা আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন মায়ের যে প্রেজেন্স আমরা অনুভব করব কি করে মা আছেন বাগবাজার মায়ের বাড়ি বেলুর মঠ জয়রামবাটি আরও অনেক জায়গায় যেখানে মায়ের পদধূলি পড়েছে মায়ের যে সব আছে নোখ চুল স্বয়ং মাই ওখানে বিরাজ করছেন আমাদের সমস্ত দুঃখ ভার তিনি অবলীলায় গ্রহণ করে নিচ্ছেন 
আগে তো আমাদের এই দুঃখ ভারী জর্জরিত তপ্ত হৃদয়টাকে শান্ত করতে হবে হৃদয় শান্ত না হলে আপনারা ভগবানকে স্মরণ মনন করতে পারবেন না আপনার মনে চোদ্দ গণ্ডা বাসনা কামনা আপনি শান্তিতে থাকবেন কি করে শান্তিতে থাকতে গেলে আপনাকে প্রথম নির্বাসনা হয়ে যেতে হবে যা আমার কোনো বাসনা নেই তুমি যা পারো করো তুমি আমাকে মারো কাটো যা খুশি করো আমার কোনো বাসনা নেই অনেক সময় উচ্চ বাসনা আমাদের মানুষকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে কোনো কিছুই ভালো না কোনো কম্পিটিশনে ভালো না সেখানে বা বলছেন ওই যে দুঃখ ভারে জর্জরিত মানব মানবদের মাতৃবাণী মনে করিয়ে দিচ্ছে ওই জয়রামবাটি মাতৃমন্দিরের যে শীর্ষ দেশে মা নামাঙ্কিত একটা পতাকা আছে ওই পতাকা দুঃখ ভারে জর্জরিত মানবদের মাতৃবাণী মনে করিয়ে দিচ্ছে আমি সতেরো মা আমি অসতেরো মা আমি মা থাকতে ভয় কে বিধির সাধ্য নাই যে আমার ছেলেদের রসাতলে ফেলে বিধিরও সাধ্য নাই আমার ছেলেদের রসাতলে ফেলে কত বড় কথা মা বলছেন মাকে অনেকজন বলতে তুমি তো ব্রাহ্মণের বিধবা তুমি দুবার করে কেন ভাত খাচ্ছ হয়তো কেউ একজন কোনো ডিসাইপল এলো মা একটু প্রসাদ করে দেবে মা সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদ করে দিচ্ছে তখন বলছি শোনো আমি ছেলেদের জন্য আমার সন্তানদের জন্য আমি সব কিছু করতে পারি নিজের বৈধব্যের যে ডিসিপ্লিন ভেঙে দিচ্ছে এরকম মা এরকম মা জগতে পাওয়া আর আমাদের কোনো ভয় ভাবনাই নেই আমরা যাই যারা মায়ের পূর্ণ শরণাগত আমাদের জীবনের ভালো মন্দ যেটা আমাদের মনে হচ্ছে অনেক মন্দের মধ্যে আমরা অনেক মন্দ লোকগুলোকে চুজ করতে পারি যে আমার স্পিরিচুয়াল লাইফের অন্তরায় যে আমার মনটাকে মানে সেম করে দিচ্ছে আমরা গল্প করতে ভালোবাসি বলে ভাবে অঙ্কিতাও গল্প করতে ভালোবাসে এরকম অনেকে আছে না একটু ফোন করি তো ফোন ধরিই না দশবার ফোন করলেও আমি ধরবো না সে আমার আমার আমি আমার সঙ্গে অ্যাকচুয়ালি আমি বললাম একজন আমার আন্টি ফোন করেছিল শোনো আমার সঙ্গে কাউর কিন্তু সম্পর্ক নেই একমাত্র ঠাকুরমা স্বামীজির সঙ্গে সম্পর্ক তাই জন্য আমার লাইফে কে এলো গেল থাকলো এটা আমার মনেই হয় না কারণ আমার সব সময় মনে হয় সর্ববস্থায় মা আছেন এরকম মায়ের যে একটা পাওয়ারফুল ওয়ার্ডস শব্দ আমার জগতের কোনো মানুষকে আমি শ্রদ্ধা করব অবশ্যই কিন্তু আমি গুছিয়ে নিশ্চয়ই গল্প করতে বসব না গসিপ করা ব্রহ্মানন্দ মহারাজ পছন্দ করতেন না স্পিরিচুয়াল মানুষটা কখনো গল্প করা পছন্দ করেন না তাদের মহারাজের গল্প অন্য রকম অন্য রকম তাদের কথাবার্তা নিশ্চয়ই আমার মনের বাজে খরচ করে তো আমার লাভ নেই আমি কাজ করব ঠাকুরের নাম করব মনে মনে তার সঙ্গে সব সময় যুক্ত হব এবং মা কি বলছেন আমি সতেরো মা অসতেরো মা যারা এই ভগবানের ভালোবাসা পেয়েছে না তাদের কিন্তু বন্ধু বান্ধবীর কোনো প্রয়োজনই হয় না ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং তোর সঙ্গে গল্প না করলে আমার মনটা ভালো লাগে না এটা হয় না কখনো এখনো তারা সেই আসল বন্ধুকে জীবনে পায়নি তাই জন্য এরকম বলছে মা বলছেন আমি সতেরো মা আমি অসতেরো মা আমি সকলের মা আমি রয়েছি আমি মা থাকতে ভয় কি তিনি সন্তানের কল্যাণের জন্য তিনি দুবার করে ব্রাহ্মণের বিধবা হয়েও দুবার করে ভাত খাচ্ছেন প্রসাদ করছেন বলছেন যে মা তুমি খেলে বলছে হ্যাঁ আমি সন্তানের কল্যাণের জন্য আমি সব করতে পারি জাগতিক মা আমরা কখনো বলতেই পারবো না জাগতিক মায়েরা বলতেই পারবো না সন্তানের জন্য সব কিছু করতে পারি কিন্তু এই মা অবলীলায় বলছে তাই পাগলি মামিকে বলছে বাবা আর যাই বলিস আমাকে সব্যনাশী বলিস নি আমার জগৎ জোড়া সন্তান ওদের অকল্যাণ হবে আজকে এই গম্ভীরানন্দজির বইটাতে পড়ছিলাম যে মা বলছেন যাই বলিস বাবা আমাকে সব্যনাশী বলিস নি আমার জগৎ জোড়া সন্তান আছে ওদের অকল্যাণ হবে বিধির সাধ্য নাই যে আমার ছেলেদের রসা তলে ফেলে আরেকটা মেসেজ আমাদের মা সারদা দেবী দিচ্ছেন বিধির সাধ্য নাই যে আমার ছেলেদের রসা তলে ফেলে আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকো 
প্রতি অবস্থায় নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে হবে আর যে ওপরের যে খেলাগুলো হয় আমার তো মনে হয় আমি একটা নাটকে অংশগ্রহণ করলাম কখনো কাঁদছি কখনো হাসছি আবার কখনো মন আনন্দে ভরপুর হয়ে যাচ্ছে কারণ এই রামকৃষ্ণ পরিবারে দুঃখ বলে কিছু হয় না একটা গান আছে যে এখানে দুঃখ বলে কিছু নেই এটা গান আছে জানেন তো এই ঠাকুরের নামের এমনই মহিমা এই মায়ের এমনই শক্তি আমাদের জগতের যে পাওয়া না পাওয়ার দুঃখকে আপনি দুঃখ বলেই বোধ হবে না সব ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে কিন্তু আমি সেই আমার ভেতরেই সেই বারবার যেটা সর্বপ্রিয়ানন্দজি আমাদের বলছেন যে তোমরা সাক্ষী চৈতন্য আমরা আত্মা আমাদের মৃত্যু আমাদের এই আত্মাকে কখনো আমাদের কাটতে পারে না পোড়াতে পারে না কিচ্ছু না বিকজ আত্মা অবিনশ্বর অপরিবর্তনীয় এবং আত্মা থাকবেই সব সময়ও থাকবে সব সময় পারফেক্টলি অল রাইট সে সব সময় ভালোভাবে থাকে এক জায়গায় আমি লেকচারে শুনছিলাম মহারাজের যে অলওয়েজ তিনি ভালো থাকেন আমরা জগতের এই ইন্দ্রিয় নিজেকে যুক্ত করে ঝগড়া করছি এ করছে আমি তো খেলা করি আমার কিছুই এফেক্ট হয় না আমি যাই চেঁচা মেচি মানুষ মাঝে মাঝে গ্রুপেও আমি চেঁচিয়ে ফেলি হ্যাঁ আমার কোনো দুঃখও নেই আমার কোনো কিছুই নেই ঠাকুর করাচ্ছেন আমি সবসময় এটা মনে করি বাঁচতেই তো পারব না চিন্তা আমাকে করতে হবে মায়ের ঠাকুরের স্বামীজির আর আর কোনো কিছুর চিন্তা করতে হবে না আর কোনো কিছুর চিন্তা করে আমার তো লাভ নেই কি লাভ হবে কদিন বাদে গুডবাই বলে চলে যাব মনটা যদি তাতে একবার লেগে যায় এইটাই আমাদের সাধনা সব সময় যদি ঠাকুর মা স্বামীজিকে স্মরণ করতে পারি আনন্দে ভরপুর হয়ে থাকে মনটা মা যেন সব সময় তাকিয়ে বলছে ওগো আমি আছি ওরে আমি আছি চিন্তা করছিস কেন সকলকে বলছে এটা আমাদের একটু বুঝতে হবে মা বলছেন কেন বলছেন কেন আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকো আর এটা সর্বদা স্মরণ রেখো যে তোমাদের পেছন এমন একজন রয়েছেন যিনি সময় আসলে তোমাদের সেই নিত্য ধামে নিয়ে যাবেন নিত্য ধামে নিয়ে যাবেন আমরা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির মতো মহারাজের একটা কথা এত ভালো লেগেছে আমাদের মনটাকে যদি ওরকম একটু তৈরি তৈরি করতে পারবো না কখনো বলি না সব সময় স্বামীজি বলছেন সিম্পল লিভিং বাট হাই থিঙ্কিং থিঙ্কিংটাকে সব সময় উচ্চ আদর্শে তুমি নাও আমার ইচ্ছায় আমি সারা দিন মা ঠাকুরকে ডাকবো আর কোনো চিন্তা যেন আমাকে স্পর্শ করতে না পারে হুম এটা আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছে আস্তে আস্তে হচ্ছে না আগে যেরকম একটা সামান্য ঘটনা নিয়ে উতলা হয়ে যেতাম কোনো অ্যানজাইটি নয় কোনো অ্যানজাইটি নয় মা আছেন হচ্ছে হচ্ছে না বললে এটা ভুল বলবো মিথ্যে কথা বলবো ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির মতো শ্রেষ্ঠ তীর্থ কখনো হয়নি হবে না মানুষ তীর্থ সত্যতে প্রতিষ্ঠা থাকবে তার মধ্যে ক্ষমা থাকবে তার মধ্যে দম থাকবে দয়া থাকবে সরলতা থাকবে সন্তোষ থাকবে দান থাকবে ব্রহ্মচর্য থাকবে তপস্যা থাকবে তপস্যা করলে তার কৃপা হয় আমার তো মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে না আমি লাইভে আসি জানেন কিন্তু মায়ের একটা কথা আমাকে মনে হলো এটা আমার তপস্যার সমান আমাকে যখন কোনো মহারাজজি বলে মায়ের প্রসাদে শাড়িটা পরে পুজো করো এটা আমার কাছে পুজোই ঠাকুর মায়ের কথা যে স্মরণ মনন তখনই আমি ওটা পরে বসে আমি লেকচার দিই মাঝে মাঝেই মনে হয় আমি ক্লাস করব না ভাল লাগছে না তখন মা বললেন যে তপস্যা করলে তার কৃপা হয় ঠাকুর মায়ের কথা বলা তপস্যাই তো একটা তপস্যাই তো এই সুযোগটা কেউ ছাড়ে ঠাকুর মায়ের স্মরণ মনন মা বললেন বাবা তপস্যা করলে তার কৃপা হয় কি করতাম এখন বসে বসে হয়তো ফেসবুক দেখতাম গান শুনতাম জোর করে আমার একদম ইচ্ছে করে না একটু সাজুগুজু করে তো মিডিয়ায় বসতে হয় হ্যাঁ সেটা আমার একদম ভালো লাগে না কিন্তু মাকেও বলেছি মা তোমার ইচ্ছা হলে ক্লাস করব একটু আমি আগে ঘুমোই হ্যাঁ মা 
তারপর যদি হয় তুমি যদি চাও আমি তোমার কথা বলবো তুমি বলিয়ে নিও এরকম করে তপস্যা ঠাকুর মা স্বামীজির কথা স্মরণ মনন বলছে না লেগে থাকতে হবে একটা ভাব নিয়ে কালকে সর্বপ্রিয়ানন্দজির একটি বক্তব্য শুনছিলাম যে ভাবটাকে আশ্রয় করে লেগে থাকতে হবে চিন্তা করতে হবে আর কি হয়েছে আগের দিন কি হয়েছে ভুলেই গেছি সব সময় যদি আমি তার চিন্তা করি আমি জাগতিক সব সুখ বলুন প্রশংসা বলুন নিন্দা বলুন সব ইম্পারম্যানেন্ট সুখের আকরকে ধরতে হবে ঠাকুরমা স্বামীজিকে ধরতে হবে এরকম তাই এখানে বলছেন যে দেখুন আমাদের মধ্যে মানুষ তীর্থ বলছে মানুষ তীর্থ কীরকম সত্য সত্য কথা বলবো ক্ষমা করব মানুষকে দম দয়া থাকবে সরলতা যার মধ্যে থাকবে সন্তোষ থাকবে স্যাটিসফ্যাকশন আমাকে যেমন তিনি রেখেছেন যা দিয়েছেন সেটারই আমি যোগ্য তার বেশি আমি চাইব না ঠাকুর যা দিয়েছেন সন্তোষ মা বলছেন সন্তোষের যে সমান ধন নেই ব্রহ্মচর্য একটা পবিত্র জীবন যাপন আমরা যদি যত করতে পারি আমাদের তীর্থ আমরা একটা তীর্থে পরিণত হব তপস্যা জ্ঞান নলেজ সেলফ নলেজ এই পুঁথি পড়া বিদ্যা আমাদের শান্তি দিতে পারবে না আপনি যত হাইলি কোয়ালিফাইড হন আপনি একটা হয়তো হিংস্র ব্যক্তি প্রচন্ড কোয়ালিটিস আমি আমি অনেক বড় বড় ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রিজ অর্জন করেছি কিন্তু আমি পশুর মতো ব্যবহার করছি মেরে ফেলছি একজনকে একজনকে বাজে রিয়াক্ট করে ফেলছি পশুর মতো আমরা আচরণ করছি এগুলো আমাদের আত্মজ্ঞান চাই ঠাকুর বলতেন না আমার ভক্তদের কাম ক্রোধ আকার মাত্র থাকে আমার ভক্তদের কাম ক্রোধের আকার থাকে আকার থাকবে ধৈর্য থাকবে প্রিয় বাদিতা প্রভৃতি প্রত্যেকটি এক একটা করে তীর্থ কারণ এরা মানুষকে বিশুদ্ধ করে জয়রামবাটি একাধারে শক্তিপীঠ মা একসময় বলছেন যোগিন মাকে পথশ্রমে পরিশ্রান্ত যোগেন মা জয়রামবাটিতে শরৎ মহারাজকে বললেন বাপু এখানে আসা লোকের পক্ষে গয়া কাশি যাওয়া অপেক্ষা কঠিন ব্যাপার মহারাজ তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন এ কি গয়া কাশির চেয়ে ছোট তীর্থ পথশ্রমে পরিশ্রান্তা যোগেন মা জয়রামবাটিতে শরৎ মহারাজকে বললেন বাপু এখানে আসা লোকের পক্ষে গয়া কাশি যাওয়া অপেক্ষা কঠিন ব্যাপার যোগেন মা বলছেন শরৎ মহারাজকে যে গয়া কাশির থেকেও জয়রামবাটি আসতে বেশি কষ্ট হয় মহারাজ শরৎ মহারাজ তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন এ কি গয়া কাশির চেয়ে ছোট তীর্থ তখনকার দিনে জয়রামবাটি গ্রাম তেতুল মুড়ি নামেও পরিচিত ছিল জয়রামবাটি একাধারে শক্তিপীঠ শিবপুরী শক্তিপীঠের বিভিন্ন অর্থ আছে যেখানে শক্তি সাধনা হয় তাকে শক্তিপীঠ বলে আবার যেখানে দেবীর আবির্ভাব হয় বা কোনো সাধক সিদ্ধি লাভ করেন তাকেও শক্তিপীঠ বলে শক্তিপীঠের পৌরাণিক কাহিনী কালিকা পুরাণে ও দেবী ভাগবতে আছে জয়রামবাটিকে শ্রী মা শিবপুরী নামেও উল্লেখ করেছেন শ্রীমা সারদা দেবীর জন্মের পর বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটি গ্রাম পরিবর্তিত হল শক্তিপীঠ শিবপুরী রূপে রূপে শাস্ত্রে তীর্থের পাবনি শক্তির প্রচুর উল্লেখ আছে জয়রামবাটি একটি দেবী তীর্থ 
দেশ বিদেশের অগণিত তীর্থযাত্রী প্রতি বছর জয়রামবাটি মায়ের বাড়িতে গিয়ে শান্তি ও আনন্দ লাভ করে তীর্থযাত্রার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ আর ওই সান্নিধ্য পেতে হলে পবিত্র হতে হবে ভগবানের সান্নিধ্য আমরা কেন পাই না আমরা পবিত্র নই আমাদের কায় মনোবাক্যে হিংসা মুখে এক মনে এক অহংকার সব সময় ডমিনেটিং চরিত্র কি করে হবে ছোট হতেই জানি না একটু মনের মতো কিছু হলো না ব্যাস খারাপ হয়ে গেলাম নরেন্দ্রনাথের একটা কথা ঠাকুরের খুব মনে পড়ে নরেন্দ্রনাথকে এত বকাবকি হচ্ছে ঠাকুর তাও নরেন্দ্রনাথ আসছে ঠাকুর বলছে আমার আন্তরিক তাই আসছে আন্তরিক হতে হবে ঠাকুর আমাদের অনেক ঠাকুর আমাদের অনেক জীবনে দুঃখ কষ্ট অপমান এগুলো দেবেন ওসব জগতের জানবেন ওগুলো জগতের দেওয়া অপমান আমি ঠাকুরের ঠাকুর আমার আমার বাপই তো তিনি মা বলছেন বাপ কি বলছো তিনি মাতা পিতা বন্ধু আত্মীয় সব কিছু সিদ্ধেশ্বরী মায়ের স্নান জল এসছে গম্ভীর মহারাজের বইতে পড়ছিলাম শ্রীমা সারদা দেবী সিদ্ধেশ্বরী মায়ের স্নান জল এনেছেন আর ঠাকুরের স্নান জল এনেছেন আলাদা আলাদা করে মায়ের সেবক রাখছে বলছে ওটাকে একসঙ্গে করে ফেলো সব একই ঠাকুরের মধ্যেই মনসা শীতলা সব কিছু মায়ের কাছে এসছে সেবক সিদ্ধেশ্বরীর জলটা আলাদা রেখেছে আমরা তো সব আলাদা আলাদা করতেই ব্যস্ত আমাদের তো সবই আলাদা আমার পুত্র আমার পরিবার আর কেউ আপন টাপন নয় আমাদের সবাই আলাদা আলাদা সবার মধ্যে সেই ব্রহ্ম আছে জ্ঞান হলে বোঝা যাবে আমি যদি পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হই তাহলে আমি বুঝতে পারবো সবার মধ্যে সেই একই ব্রহ্ম আছে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন এই জ্ঞানী আমার সব থেকে প্রিয় আমার যত ভক্ত আছে এরকম জ্ঞানী আমার সব থেকে প্রিয় মায়ের কাছে গেছে সিদ্ধেশ্বরী মায়ের জল আর ঠাকুরের জল আলাদা করে দিয়েছে বলছে একসঙ্গে করো আমার চোখের সামনেই তুমি করো সেবক বলছে কালকে করব মা না বলছে তুমি আজকেই করো মা জানতেন এর দুই দুই ভাব আছে এর এখনো পূর্ণ বোধে প্রতিষ্ঠিত হয়নি যে ঠাকুরই সব ঠাকুরই যা মা সিদ্ধেশ্বরীও তা মা কালীও তা সবই তাই এক ভবতারিণীর পূজারি ঠাকুর তুমি হে ভগবান ভবতারিণীকে পুজো করেছিলেন অধিকার দিয়েছিলেন তো মা তাকে না তাই জন্য জীবন্ত রূপে তিনি দেখছেন তা আচ্ছা দেবী তীর্থ জয়রামবাটি স্বামী চেতনানন্দজি বইটার নাম বলছিলেন কে একজন এটা আপনারা জয়রামবাটি গিয়ে পাবেন হ্যাঁ খুব সুন্দর আমি একটু একটু পড়ছিলাম ওখান থেকেই এখন মায়ের কথা বললে এখান থেকে আমি একটু একটু পাঠ করব বিশুদ্ধানন্দ যে অপূর্ব কথা বলছেন আমি ওটা পাচ্ছি না বিশুদ্ধানন্দ যে বলছেন বলছে সারদা যুগ এখন শুরু হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ যুগ শেষ হয়ে বিশুদ্ধানন্দজি বলছেন এখন সারদা যুগ শুরু হয়ে গেছে এখন ঠাকুর শিবের মতো সব হয়ে গেছে অপূর্ব কথা লেখাটা পাচ্ছি না এখানে দেখি এখন কি পড়া যায় শ্রীমাকে কেন্দ্র করে যে নবযুগের সূচনা হয়েছে শ্রী মাকে মা জগজ্জননীকে কেন্দ্র করে যে নব নবযুগের সূচনা হয়েছে তাকে সারদা যুগ বলে চিহ্নিত করা চলে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ একবার প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণাকে বলেছিলেন তুমি কি জানো বর্তমানে রামকৃষ্ণ যুগ শেষ হয়েছে স্বামী বিশুদ্ধানন্দজি মায়ের ডিসাইপল ছিলেন মোস্টলি হ্যাঁ মোস্টলি মায়ের ডিসাইপল ছিলেন বলছে তুমি কি জানো বর্তমানে রামকৃষ্ণ যুগ শেষ হয়েছে সারদা যুগ শুরু হয়েছে এখন শ্রীরামকৃষ্ণ শিবের মতন মাটিতে শুয়ে আছেন আর সারদা দেবী কালীর মতো তাঁর উপর দাঁড়িয়ে আছেন 
এবং নৃত্য করছেন শিব ও শিবানীর এই অভিনব সম্মিলনে বর্তমান পৃথিবীর সর্বত্রই শক্তি জাগ্রত হয়েছেন স্বামী শারদেশানন্দকে যোগিনমা বলেছিলেন যা কিছু দেখছ মট আশ্রমাদি সব ওর কৃপায় মায়ের কৃপায় এই যে জয়রামবাটি মাতৃমন্দির গেলে আপনারা বুঝতে পারবেন মায়ের কি শক্তি ওখানে বিরাজ করছে ওটা সত্যি না শক্তি পীঠ মা তো একটু বাগবাজারে একটু মানে সেকি হয়ে থাকতেন কিন্তু জয়রামবাটিতে গেলে না মায়ের দাপটটাও বুঝতে পারবেন মায়ের অনেক কিছুই রূপ ওখানে দেখানো হয়েছে আমরা পবিত্র হব নিশ্চয়ই পবিত্র হব পবিত্র মানে কি বলুন তো আমাদের মন যখন সংসারকে আর চাইবে না পবিত্র পবিত্র কায় মনোবাক্যে পবিত্র যখন এই মন আর সংসার চাইছে না তখন আপনার একটা পবিত্র মন হয়েছে তখন আপনারা বুঝতে পারবেন ভগবানের কৃপা পবিত্র না হলে তো আমরা বুঝতে পারব না মনের আবিলতা একটা একটা কল্পিত একটা ইম্পারম্যানেন্ট একটা জগতে আমরা বিদেশে এসছি সেই থাকাটাকে আমরা পারমানেন্ট বলে মনে করছি হরি মহারাজ বলতেন যে সংসারের অসার বস্তুকে ভাবাই মানে মায়া মায়া নিয়ে আমরা পড়ে আছি যে যত বুঝবে তার তো ঠাকুর কাজ কমিয়েই দেবেন সে কি আর খাটবে নাকি তাকে কিন্তু ঠাকুর আর খাটতে দেবে না তুই বুঝেছিস তো তুই এবার আমার চিন্তা কর বাগবাজারে একটুখানি মা বলতেন আমি বাবা একটু চুপচাপ থাকি কলকাতার লোক তো কি বলতে কি বলে ফেলব সত্যি তো আর গ্রামের লোক কি গ্রামের লোকের অনেক ভাষা আছে হবে নি যাওয়া হবে নি এরকম অনেক কিছু আছে সুন্দর বেশ ভাষা মা তো সহজ সরল ছিলেন কিন্তু জয়রামবাটি গেলে আপনারা মায়ের এক অন্য রূপ দেখবেন একটা বড়া ভয় মূর্তি দেখবেন জানেন পুরনো মন্দিরে আমি দেখছি একটা দেওয়ালে রাধুর পাশে মা দাঁড়িয়ে আছেন রাধু নিজেও জানে না স্বয়ং মহামায়া পাশে দাঁড়িয়ে আছেন এত বিউটিফুল পিকচারটা পুরনো মন্দিরে মা যেন বলছেন ওরে আমি আছি রাধু তোর চিন্তা কি কতটা রাধুর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন রাধুকে রাধুকে এত সুন্দর দেখতে এই বইটা কিনলে আপনারা ছবিগুলো অপূর্ব দেখতে পাবেন রাধারানী মাকু নলিনী যে ক্যারেক্টারগুলো আমরা বইতে পড়ি সেখানে রাধুকে এত মিষ্টি দেখতে শ্যামলা শ্যামলা গরম আমি খালি দেখছি পুরনো মন্দিরে আমরা দেখব রাধুর ঠিক পাশে মা দাঁড়িয়ে আছেন মা ঠাকুর বলেছেন না যে তুই তুমি রাধু রাধু করে মনটাকে নিচে নামিয়ে রাখবে এ হচ্ছে যোগমায়া কিন্তু মায় মা যে নিজেই মায়া মা যে এতটুকু রাধুর প্রতি আসক্ত নয় না হলে তো জড়িয়ে ধরত মায়ের দেখবেন কোনো ছবিতে এরকম করে জড়িয়ে ধরেনি জগতে আমরা জগতে এমন কোনো সম্পর্ক নেই যে আমরা টাইটলি হক করব এগুলো ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মোহ মায়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা মনে করি ও গো কতদিন তোমাকে দেখিনি কতদিন আমি তোমার স্পর্শ পাইনি ঠাকুরমাকে ঠিক ঠিক মন প্রাণ দিলে না এসব স্পর্শ টর্শ সব উড়ে যাবে মা রাধুর পাশে দাঁড়িয়ে আছে একেবারে বলিষ্ঠ রূপে আপনারা পুরনো মন্দিরে যাবেন গিয়ে রাধু আর মায়ের একটু কেমিস্ট্রিটা দেখবেন রাধুর পাশে আছে কিন্তু মা সম্পূর্ণ অনাসক্ত একেবারে নির্লিপ্ত মা জগৎকে দেখছে মায়ের দৃষ্টি কখনো একজন মানুষের ওপর নিবদ্ধ হয় চিন্তা করা যায় না চিন্তা করা যায় না মায়ের কি রূপ আমি পুরনো মন্দিরে আমি দেখছি তুমি রাধুর পাশে দাঁড়িয়ে আছো কিন্তু তুমি তোমাতে নেই মা তুমি তোমাকে কে মায়ায় আবদ্ধ করবে ঠাকুর বলেছিলেন বটে কিন্তু তুমি তুমি আবদ্ধ হও নি মা গো তুমি সবার প্রত্যেকের তাই মা এখানে বলছে এখানে এক বই দুই নেই আমরা পার্সিয়ালিটি করি আমরা সাধারণ মানুষ যারা আমরা বলি না সাধারণ মানুষ যারা আছে তারা অপরের কোনো কিছু পঢ়ৌ কন দিলে তাকে ভালোবাসব ঠাকুরের যারা ঠিক ঠিক ভক্ত তারা এসব গিফট টিফটে সব আবদ্ধ হয় না তো ক্ষুদ্র জিনিস প্রসঙ্গে আমি চলে আসছি এখানে বলছে এত এখানে 
ওই জয়রামবাটি কামার পুকুরে শিব ও শিবানীর অভিনব সম্মিলনে বর্তমান পৃথিবীর সর্বত্রই শক্তি জাগ্রত হয়েছেন স্বামী শারদেশানন্দকে যোগিন মহারাজ বলেছিলেন যোগিন মা বলেছিলেন যা কিছু দেখছো মঠ সবই ওর কৃপায় যেখানে যা দেখছেন হুম যেখানে যা দেখছেন যেখানে যা দেখছেন শিল্টি নোড়াটি দেব বিগ্রহ কেঁদে কেঁদে বলছেন ঠাকুর আমার ছেলেদের একটু মাথা রাখবার জায়গা করো দুটি খাবার সংস্থান করো মা আর জগৎ জুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পরিবার সারা বিশ্বে আজ শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের বিস্তৃতে তাই শ্রী মায়ের জন্মভূমি ও লীলাভূমি জয়রামবাটির অবস্থান বিশ্বের আধ্যাত্মিক মানচিত্রে বিশেষ তাৎপর্য মন্ডিত সারা বিশ্বের মানুষের মাঝে জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উত্তরণের পীঠস্থান শ্রীরামকৃষ্ণ যদি শিব হন শ্রী মা তবে সতী সতীদেহের পবিত্র অঙ্গাদি পতনের ফলে নানা স্থানে যেমন শক্তিপীঠের প্রকাশ মনুষ্য রূপিণী দেবী দেহে স্বয়ং সতীর প্রকাশের ফলে জয়রামবাটি তাই মহাশক্তিপীঠ মা তো ওখানে বিচরণ করছেন তাই জন্য চেতনানন্দজি বলছেন মায়ের পুরনো মন্দিরের দেওয়াল স্পর্শ করব মেঝে স্পর্শ করব কারণ আমরা জানি মায়ের পদধূলি ওখানে আছে মায়ের জয়রামবাটি প্রিয় স্থান হবে না মা বলতেন যখন কলকাতা থেকে যেতেন বাবা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলা কলকাতায় সব মানুষগুলোকে একটু রেখে রেখে কথা বলতে হয় মা বলতেন যে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম বলছে কেবলমাত্র ভক্তদের কাছে কেবল এই জয়রামবাটি মহা শক্তিপীঠ নয় এখানে মহাপূর্ণ পীঠ এখানেই দেবে দেহে দেবী দেহে পরমা শক্তির বিকাশ হয়েছে আবার এখানেই বিশাল আত্মিক সত্তায় ভগবান ভগবতীর মিলন হয়েছে এ যুগের মহাশক্তিপীঠ জয়রামবাটিতে মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠার পরই স্বামী শারদানন্দ জীবনের বিশাল কর্মকাণ্ডের অন্যতম পর্বটি হল শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবগ্রাহীদের মহাসম্মেলন যেটা ভবিষ্যতের কর্মপন্থার দিক দর্শন মা বলতেন যে এখানে মা বলতেন যে দেখো স্বপ্নে যেন দেখলাম জয়রামবাটি কোয়ালপাড়া ও কামার পুকুর সব এক হয়ে গেছে ওদের এখানে তিন রাত্রি বাস করতে বলো এখানে তিন রাত্রি বাস করলে দেহ শুদ্ধ হয়ে যাবে প্রথমে যখন আমরা জয়রামবাটি গেছি তখন মা আমাদের তিন দিন থাকিয়েছেন কত কামনা বাসনা কত তখন জগৎটাকে নৃত্য বলে বোধ হতো তখন কত কত মনে কল্পনা ছোট বয়সে আমার এরকম একটা যদি বাড়ি থাকতো এরকম একটা গাড়ি থাকতো কিন্তু আস্তে আস্তে জয়রামবাটির যাওয়ার যখন প্রিয়তা বেড়ে গেল তখন মাই দেখিয়ে দিলেন দেখ জগতে সব কিছু অসার যখন ঝগড়াঝাটি জয়রামবাটিতে হতো তখন মা বলতেন যে পুরে যাক ঠাকুর শ্মশান ভালোবাসে জগৎ জ্বলে পুরো ছার হয়ে যাক মানে এরকম বলতেন অনেক সময় এবং একটা দৈবি হাসি হাসতেন মা তো চেষ্টা করতেন মায়ের দিব্যতাকে মায়ের দৈবি সত্তা মায়ের দেহে কি দৈব মানবীর মিলন হচ্ছে তাই জন্য রামময় মহারাজ যখন বলেছে মা দেখো তোমার থেকে আমি রুটি একজন বলেছে যে তোমার রুটি ফুলছে না মা আমার রুটি রামময়ের রুটি বেশি ভালো ফুলছে তখন মা বলছেন রুটি বেলতে বেলতে বুড়ি হয়ে গেলাম আর রামময় দুধের ছেলে ওর রুটি কেনা ভালো ফুলছে এটা হচ্ছে মানবীর প্রকাশ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মা ভুলে আছেন মাকে ঠাকুর না ভুলিয়ে রেখেছেন তার কারণ ঠাকুর বলছে ওগো তোমার অনেক কাজ আছে এই যে রামকৃষ্ণ ভাবী সংঘ রামকৃষ্ণ মিশন মট মিশন যে বিশাল অর্গানাইজেশন চলছে কার আশীর্বাদে মায়ের আশীর্বাদে তাই ঠাকুর যখন চলে গেলেন কাশীপুরে যখন মানে বালা ফালা সব খুলে দেবেন হ্যাঁ আমি আবার বালা পরে নিয়েছি জানেন তো আমি আবার কিছু পড়ছিলাম না ইদানিং তারপর আবার আমি ঠাকুর এসে বলছেন ও গো তুমি খুলো না এসব আমি কি মরে গেছি নাকি আমি এ ঘর থেকে ও ঘরে গেছি হ্যাঁ এগুলো খুলো না তখন আবার একজন মা বলছেন মা গো তুমি গয়না খুলো না তুমি গয়না খুললে জগৎ লক্ষ্মী ছাড়া হয়ে যাবে তুমি তুমি জগতের লক্ষ্মী না 
হ্যাঁ তখন ঠাকুর বলছেন মাকে যে শোনো এ আর কি করেছে তোমাকে ঢের অনেক কাজ করতে হবে এই যে এত বড় একটা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কার আশীর্বাদে চলছে যোগিন মা বলছেন যে সব এনার জন্য সব কিছু এনার জন্য সব কিছু এই মায়ের যে একটা মহাশক্তি সেটা আমরা যদি বারবার জয়রাম বাটি যাই মাতৃমন্দিরে থাকি একটু কষ্ট করে মাকে দেখি মাকে দর্শন করি যারা আমরা ইষ্টমন্ত্র পেয়েছি তারা একটুখানি হলেও মাকে দেখে দেখে যদি ওই পুরনো বাড়িতে একটু জব টপগুলো করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো ওখানে একজন বিরাজ বিরাজ করছেন বারবার সর্বপ্রিয়ানন্দজি বলছেন না কিছু একটা আছে জ্ঞান মহারাজ বলছেন কিছু একটা আছে এই যে বিশাল যে শক্তি আমাদের চালনা করছে আমরা এটা ভুলে যাই আমরা যাই করি ভালো করি মন্দ করি জগতের কাছে ভালো মন্দ মা বলছে না কে ভালো কি মন্দ সেটা সব আমি জানি মা করাচ্ছেন আমাদের হ্যাঁ তো প্রথম প্রথম যখন ছিলাম এখন সেভাবে থাকা হয় না তাই ভাবি তখন দরকার ছিল অনেক বাসনা ছিল জগৎটাকে তখন নৃত্য বলে মনে করতাম যে নিত্য জগৎ কিন্তু এখন দেখলাম এই অনিত্য জগতের জন্য কিছু চাইতে নেই ঠাকুর যেমন রেখেছেন আমাদের সেরকমই থাকতে হবে এবং সেটাই আনন্দের সেটাই আনন্দের তার ইচ্ছার সঙ্গে যদি নিজের ইচ্ছাকে আমরা যুক্ত করে দিই ওই আমার মতন সুখীকে আছে মা সব সময় এখানে বলতেন যারা জয়রামবাটি যেতেন বলছে এখানে অত জব ধ্যান করতে হবে না মা বলতেন শোনো এখানে অত জব ধ্যান করতে হবে না আমরা তো করিনি আমি তো দাপিয়ে বেরালাম আমি এই রিসেন্ট গেলাম খুব আনন্দ হয় জয়রামবাটি গেলে কেন জানি না তা মা এখানে বলছেন একটা কথা যে এখানে অত সব জব ধ্যান করতে হবে না মা বলছেন এখানে এসে খাবে দাবে আর আনন্দ করবে মা বলছেন এখানে এসে অত জব ধ্যান করতে হবে না এখানে এসে খাবে দাবে আর আনন্দ করবে এ যেন মায়ের দেওয়া প্রতিশ্রুতি আমরা জয়রামবাটি মাতৃমন্দিরে যারা যাব এই কথাটা আমরা যেন মনে রাখি যে এখানে অত জব ধ্যান করতে হবে না মাকে দু চোখ ভরে দেখব এখানে আবার চোখ বন্ধ করে দক্ষিণেশ্বরে যেমন ঠাকুর বলতেন ওর এখানে চোখ বন্ধ করে আবার কি ঝপ দেন মায়ের ভুবন জোড়া মুখ মায়ের যে ভুবন মোহিনী মুখটা একবার তোমরা দেখো এখানে আবার কেউ চোখ বন্ধ করে থাকে ভালো করে তো দেখতে হয় তবে তো আমাদের কামনা বাসনাগুলো তিনি সব আমাদের গ্রহণ করবে দু চোখ ভরে জগৎ জননীকে আমাদের দেখতে হবে জয়রামবাটি গিয়ে ভবতারিণীকে দেখতে হবে তো এখানে বলছেন মা এখানে বলছেন এখানে অত সব জব ধ্যান করতে হবে না এখানে এসে খাবে দাবে আর আনন্দ করবে এ যেন মায়ের দেওয়া প্রতিশ্রুতি তার জন্মস্থান এ যুগের শক্তিপীঠ মানুষের হাতের নাগালের মধ্যেই কল্পলোক গোলকে বৈকুণ্ঠ এবার মর্তলোকের জয়রামবাটি গ্রাম হুম কোয়ালপাড়া জগদম্বা আশ্রম যেটা আমি ছোট্ট একটু ভিডিও করেছিলাম জগদম্বা আশ্রমে কোয়ালপাড়া জগদম্বা আশ্রমের অদূরে বটতলা ছিল একবার স্বামী কেশবানন্দ শ্রী শ্রী মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন এমন সময় ষষ্ঠী পুজো দিতে এসে লোকে ঢাক পেটাচ্ছে কেশবানন্দ বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন আহ থাম না রে বাপু অমনি শ্রী শ্রী মা বলে ওঠেন ওকে কেদার সবই যে আমি তুমি বিরক্ত হচ্ছ কেন তুমি বিরক্ত হচ্ছ কেন মা শেতলার ষষ্ঠী পুজোর জন্য যে ওরা ঢাক বাজাচ্ছে তুমি বিরক্ত হচ্ছ সবই তো আমি মা নিজ মুখে এখানে স্বীকার করছেন হুম অসাধারণ কিছু কিছু এখানে ঘটনা আমরা পাই অপূর্ব কথা পড়া হয়েছে তাই জন্য আপনাদের সামনে একটুখানি এই বইটা থেকেই পাঠ করে শোনালাম আমার সময়ও হয়ে গেছে আজকে এই অবধি পাঠটা করলাম এখান থেকেই একটু পাঠ করার ইচ্ছা আছে আপনারা যাবেন এবং ওখানে বুক স্টল থেকে দেবী তীর্থ জয়রামবাটি বইটা সংগ্রহ করবেন আমি ক্লাসটা শেষ হওয়ার আগে আজকে জয়রামবাটিতে মায়ের একটু প্রেয়ারটা কীরকম হয় সেরকমভাবে একটু প্রকৃতিং পরমাংটা করার আমি একটু চেষ্টা করছি 
মানে মায়ের ওখানে প্রকৃতি পরমাংটা তো আমরা অন্যরকম ভাবে বেলুড়ে করি আমি বহুবার করেছি তাও যেন মনে হলো আজকে যেহেতু আমার প্রিয় তীর্থ জয়রামবাটি যেখান থেকে শুভ সূচনা হয়েছে মানে ভালো লাগা ভালোবাসার এবং কাকে যে আমরা ভালোবেসেছি জয়রামবাটি গেলে সেটা আপনাকে একেবারে ভেতরটা ফাঁকা করে দেবে তখন জগতের কিছু আপনাকে আর স্পর্শ করবে না এটা আমার সব থেকে মজা লাগে যে রামকৃষ্ণ মিশন ভাবধারা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্য এতটা আমাদের মনে অনাসক্তি এনে দেয় না কিছুতেই কিছু যেন যায় আসে না হ্যাঁ কিছুদিনের জন্য তো আমরা এসছি বিজ্ঞান মহারাজ বলতেন জীবনটাকে গল্প বলে মেনে নাও কি সুন্দর কথা বলছেন দুঃখ পেলে আমরা দুঃখ বলে কিছু নেই আমরা দুঃখ পাই কখন আমরা যখন স্বার্থপর হয়ে উঠি তখন আমরা দুঃখ পাই দুঃখ বলে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিছু নেই হুম আজকে আমরা একটু शारदा देवी स्तोत्रम करब माँ ठाकुर स्वामीजी बी पढ़ले माँ ठाकुर के देखले भलोबाशले अपना भेतर पूरा फाँका हो जाए चावा पावा थकबेना तक मन दिए माँ ठाकुर के बेस को डाकते पर जगते एस डार जन् हाँ और जे क्चलो करो खेलना खेल दरकार आई खेला ओके প্রকৃতি পরমাভায়াম বরদ নরূপধরা জনতাপহরা শরণাগত সেবকত শুকুরি প্রণমামি পরাম জনানি জগত গুণহীন সুতান অপরাধয়ুতান কৃপয়া সমুদ্র মোহগতান তরুণী ভব সাগর পার করি প্রণমামি পরাম জননী জগত বিষয়ং কুসুমং পরিত সদা চরণ দূর হম ঋত শান্তি সুদাম পিব ভৃঙ্গ মনোভব রোগহরম প্রণমামি পরাম জননী জগত কৃপাঙ্কুরু মহাদেবী সুতু প্রণীতু চরণ কৃপামী নমস্তু তে লজ্জাপটাবৃতি শারদে জ্ঞানদায়ীকে পাপে ভন সদারোক্ষ কৃপামী নমস্তুতে রাম কৃষ্ণ গত প্রাণ তন্নাম তদ্ভাবরঞ্জিতা প্রণমামি মুহুর্মু পবিত্র স্বরূপিণ তসমাই দেবাই নমো নাম দেবী প্রসন্ন প্রণতান্ত্রী হন্ত্রী যোগীন্দ্র পূজম যুগ ধর্মপাত্রী তাং শরদং ভক্তি বিজ্ঞানুদাত্রী তাং শরদং ভক্তি বিজ্ঞানুদাত্র 
श्रीं दया स्वरूप प्रणमा नि स्नेो बदनाशी मनयस्मदीय दोषानो शेषा शगुनी करोषी स्नेो बधनासी मनोयस्मदीय दोषानो शेषा शगुनी करोषी अहे तो नानो दयो शेष दोषण अहे तो नानो दयो शेष दोषण स्वांग के गृहवा जोदिदंगचित्र प्रसीद मातर विनय नो जाचे नित्यम भव स्नेहवती सुषु प्रसीद मातर विनय नो जाचे नित्यम भव स्नेहवती सुषु प्रेम कविंदु चिरोदग्ध चीते प्रेम कविंदु चिरोदग्ध चीते विशिच चीत कुरु न सुशत जननी शारदांगदेवी राम कृष्ण जगदगु पाद पद्मे तय श्रीत्या प्रणमा मुहुर्मु ओम शांति ओम शांति ओम शांति हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्ण अर्पण नमस्तु जय माँ सकले भलो थेको प्रणाम